Salam sejahtera. Pertama sekalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Urus Setia kerana sudi menjemput saya mewakili bahagian kewangan bagi program Speakers Corner pada bulan ini. Saya juga difahamkan program ini adalah program bulanan yang diajukan oleh BPSM. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada hari hadir pada majlis pada tengah hari ini. Sebelum saya sebelum saya menerangkan lebih lanjut mengenai tajuk yang saya pilih, saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurul Nadia binti Zulkifli. Saya adalah PSU di Cawangan Pengurusan Perolehan Bahagian Kewangan KKMM. Saya telah berkhidmat di sini setelah hampir dua, dua tahun. Tajuk yang saya pilih hari ini adalah Kepentingan menjaga alam sekitar dan menggunakan 3R. 3R tu apa kita dah nampak, nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Kenapa saya pilih tajuk ini? Kerana uh, saya rasa tajuk ini sangat sesuai dan sangat dekat dengan kita kerana secara amnya rakyat Malaysia termasuk kita menghasilkan 19,000 tan sampah sehari dan jumlah ini dijangka meningkat sehingga 35,000 tan sehari menjelang tahun 2020. Uh, 2020 tahun depan je. So kita ada tanggungjawab yang besar untuk menjaga ke, menjaga kepentingan alam sekitar kita. Dengan angka yang meningkat ini, dia akan meningkatkan uh, tanah yang diperuntukkan oleh kerajaan tidak cukup dan <coughs> sorry <coughs> dia menggambarkan betapa banyak uh, okay. sebahagian daripada rakyat uh, ada kerja yang dijalankan uh, mendapati sebahagian daripada rakyat Malaysia menganggap alasan untuk mengasingkan sisa pelajar ini adalah sangat rumit itu saya akui sebab saya sendiri adalah susah sikit kita nak start di rumah tapi kat rumah kat office saya dah start okey saya ucapkan terima kasih kepada TISAP uh, bahagian sumber manusia Encik Khairim Syaril kerana sudi hadir juga pada program tengah hari ini. Saya teruskan ya. Okay. Uh, untuk makluman semua, pada 1 September 2015, kerajaan telah mewajibkan pengasingan sisa pepejal isu rumah secara berperingkat. Namun setelah beberapa tahun di, diperkenalkan, kita masih lagi mencampurkan sisa pepejal dalam satu plastik tanpa mengasingkan dengan sampah domestik. Sampah domestik tu adalah macam sampah rumah, makan makanan dan kita masih kita masih lagi tak mengasingkan, tak ada inisiatif untuk mengasingkan kita punya sampah. Jadinya apa tanggungjawab kita? Apa yang kita boleh buat untuk menangani untuk mengawal benda ini dengan menggunakan kaedah 3R yang di tiga seperti di atas. Pertamanya kita boleh reduce. Reduce itu adalah mengurangkan kuantiti sisa yang dijana dengan mengurangkan jumlah produk yang diikut yang digunakan. Sebagai contoh, kita boleh mengurangkan pembelian yang tidak penting. Nombor dua adalah mengurangkan pe penggunaan barang plastik. Saya mengambil contoh beli barang, kita beli barang dalam kuantiti uh, yang besar. Macamnya contohnya kita beli uh, jus air dalam botol yang besar. So dia boleh mengurangkan sisa pepejal, sisa pepejal dengan yang kita, kalau kita beli uh, botol yang plastik kecil-kecil tu. Kita boleh mengurangkan. Selain daripada itu, kita boleh mengelakkan uh, penggunaan pinggan plastik dan kita boleh menggantikan tisu dengan kain lap. Kaedah. Kaedah kedua, kita boleh reuse. Reuse adalah penggunaan semula barangan berulang kali. Kita Apa yang kita boleh buat, kita boleh uh, beli barang reusable seperti shampoo atau sabun, kita beli dalam bekas refill. So, bila kita beli barang yang refillable tu, so kita boleh refill menggunakan uh, uh, bekas yang sedia ada. Selain itu, kita boleh juga boleh donate atau jual baju atau buku yang masih elok kepada mereka yang masih memerlukan. Uh, jangan pula kita apa, jual, kita donate baju yang kotor, yang koyak rabak, tak sesuai lah. Kita ada tempat untuk uh, kita donatekan semua benda-benda tu. Uh, untuk pengetahuan hari ini juga, uh, H&M ada buat program Let's Close the Loop. Uh, program ini memberi peluang kepada kita untuk membawa baju-baju terpakai untuk kita donate dan kita akan dapat 15% off untuk next purchase. Pada saya itu adalah satu inisiatif yang baguslah. Dan kaedah ketiga adalah recycle. Recycle bermakna maksud mengubah sisa kepada sesuatu yang boleh menjana kewangan dan faedah sosial. Seperti contoh kertas dan botol <coughs> kita boleh uh, 
pergi uh, kita semula di presiden sembilan paling terdekat dan kita boleh dapat duit dengan dia. Uh, selain itu botol-botol uh, minyak kita boleh uh, menjual minyak terpakai kita di situ juga dalam sembilan puluh sen satu botol. Selain itu kita boleh juga uh, mengguna pakai tayar-tayar lama untuk jadikan aksesori. Sebagai contoh, di Sepanyol terdapat satu hotel yang dibina menggunakan se- sa- sampah dan bahan tebung yang di kita semula. Antara yang bahan kita semula yang digunakan adalah botol plastik, kayu, botol plastik, uh, stokin koya, alat muzik yang dikutip daripada lautan. Jadinya apa yang boleh kita sumbang? Kita sebagai individu boleh Uh, apa apa usaha, usaha encik-encik sekalian untuk menjaga alam sekitar kita Pada saya pertama yang paling senang adalah kita bawa bekas makanan Bila kita makan dekat uh, kafe uh, Perkara itu dah saya praktikkan juga di sini So saya bawa makanan, so saya tapau dan kita bayar untuk harga makanan saja Kedua kita boleh bel- Kalau kita nak pergi pasar hari Rabu banyak sikit makanan Kita kita bawa bag Kita letak tapui dua tiga So kita beli dua tiga barang So Lepas tu kita kena basuh tapi dia rumit sikit lah sebab dia kita kena basuh pula lepas tu. Ketiga, kita boleh uh, meminimumkan penggunaan kertas. Seperti contoh kita print uh, double page, uh, lepas tu kita buat uh, uh, draft tu ada kotak. So senang untuk ni. <coughs> Selain itu, kementerian juga boleh bagi reward pada bagian yang banyak recycle. Daripada saya, ini satu inisiatif yang bagus lah kalau kita nak bermula di peringkat kementerian. Dan kita juga boleh mengambil kira apa yang KPKT tengah buat iaitu diorang telah menjalankan kempen Jangan gunalah. Jangan guna ni adalah kempen yang digunakan dalam mesyuarat tertinggi mereka bahawa yang, yang mana tak ada botol mineral akan dibawa dalam mesyuarat itu dan makanan ditutup menggunakan selangan plastik. So, di mana kata dalam mesyuarat-mesyuarat tertinggi di KPKT, orang dah setiap guna makanan yang uh, tak, uh, tak tak wrap dengan wrap. Dia tutup dengan benda lain. Dia macam tuduh saji ke apa. Itu dah dipraktikkan di KPKT sendirilah. Uh, saya rasa kita boleh mengambil inisiatif itu untuk diaplikan di kemencuran kita. Uh, selain itu, saya rasa uh, Uh, untuk maklumat semua juga, hari kita semula adalah pada 11 November setiap tahun. Sebagai conclusionnya kepada saya punya tajuk hari ini, harapan saya tidak terlalu besar macam mana yang dicapai oleh negara Jepun dan Sepanyol tapi dengan sedikit kesedaran berkenaan perkara ini diharap amal ini dapat berterusan di ofis malahan terus dipraktikkan di rumah. Uh, itu sahaja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.